शुरू करें सर एक एक सेकंड सर आज के इस कार्यक्रम के प्रथम अकादमिक सत्र के पैरल सेशन टू की अध्यक्षता कर रहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्राचीन इतिहास के पूर्व विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता छात्र कल्याण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रजवंत राव जी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं मैं इनको प्रणाम करता हूं नमन करता हूं इस अकादमिक सत्र में जो पहले वक्ता हमारे हैं डॉक्टर टी एस रविशंकर जी मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो संक्षेप में अपना पेपर प्रस्तुत करें डॉक्टर रविशंकर जी गुड आफ्टरनून व्यूअर्स आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव द फर्स्ट ईयर एंड इट्स going on successfully and i wish all the best and success for this uh and i thank the professor anand tashtor ji director general for taking this initiative and given me an opportunity my paper is on the shavatara and i have chosen among them the three incarnations kurma varaha vamana avataras as glean from things like this there is no need to reiterate the fact that the epigraphs forms primary source to understand our past especially early indian history it not only unfolds before us the political history but also social economic cultural and also the condition that prevailed at different periods it enables understand origin and growth of various religious system that prevailed in the indian subcontinent in a historical perspective if we try to analyze and understand the inscriptions known from different parts of india far flung in time and space written in various scripts and languages belonging to various dynasties they stand as an eloquent testimony to the religious condition that prevailed at the point of time it may be connected with the buddhism jainism brahmanism gods and goddesses connected with uh, vaishnavism shaivism we have innumerable texts written in different periods uh, which we can understand the vedic and puranic deities as we understand the concept of dashavatara became more and more popular during the puranic period especially during the post gupta period it gained more popularity that is 6 to 7 century onwards we find lot of cultural representations depicting various incarnations of vishnu on the walls and various architectural members there are also temples dedicated to specific incarnations of lord vishnu it is intended here among the dashavatara to study and know the three incarnations of lord vishnu kurma varaha and vamana from the epigraphical perspective known from different parts especially from north india we come to know that about various forms of vishnu mostly through the invocatory verses which are invariably found in beginning of the inscription eulogizing the king comparing him and his prowess to the valor of the avatars of uh, vishnu some of the benefactions made to the temple dedicated to a, a particular form of vishnu kurma avatar in the year 1903 two prakrit poems were discovered at dhar along with the prashasti of arjuna varman 
which are beautifully engraved on blank stone, black stone, like the Prashasti, the poems are on the whole well versed, well preserved. In the second poem, however, the beginning lines 26 to 38 are broken away. The inscription consists of 83 lines engraved with great care. The orthography is that of Jianas, as seen in the manuscript. The language of the poem is Maharashtri. The poem consists of two parts of 100 stanzas each in the Arya meter in praise of the tortoise incarnation of Vishnu. These two inscriptions are beautifully edited by Professor R. Pishal, but unfortunately the editor has not Sanskritized the Prakrit inscription separately and also provided English uh, translation which have helped us to appreciate the inscription in a better manner. It may be noted that our official uh, observed there, are no, there is no poetical value in the poem and also states that the entire poem revolved around two aspects. The first being stating that nobody has carried the earth so well as the tortoise. Secondly, that no mother is so happy and worthy of praise as the mother of this tortoise. The second portion of the poem states that even the tortoise has been sur surpassed by the king Bhoja. This is to be noted. Who carries the earth. Further state that through this poem uh, bereft of political val uh, values since the record second poem eulogizes the king so much so that allowed them to be ascribed to himself. Kammasavi Visamo Dinno Ekeda Bhorayena Harivuna Veriham Kammasyam Variam Tena. This is the Prakrit, uh, this one, the translation. Even to the tortoise, rest has been granted by the king Bhoja alone. By him, this Kurma Shataka has been composed after he had taken away all hope from the enemies. Again, verse number 109, by whom the chief mountains, may all the mountains here on the earth have been reduced in weight by this king Bhoja, this Shataka has been composed. Regarding the authorship of this verse, Pishal observes that in the second part of the poem, King Bhoja several times directly addressed, hence it is suffice to prove that he himself is not the real author. Further, he has sought Notice that Bhoja was a great friend and admirer of scholars, poets, and it is well known that in the legendary work like Merutunga's Prabandha Chintamani and Ballala's Bhoja Prabandha, many famous poets of quite different centuries are placed in at his court, and yet poems had been found which could with certainty uh, ascribe to the time of Bhoja. Scholars again can reflect on this and review the possibility of ascribing this uh, poem to King Bhoja. Many beautiful inscriptions were found from a place known as Arhadinka Chopra, a mosque situated on the lower slope of uh, Taraghar Hill at Ajmer, Rajasthan. One such is a stone inscription containing portions of Sanskrit drama, Hadikeli Nataka, composed by King Vigraharaja of Chahamana dynasty. And another one is Lalita Vigraha Raja Nataka, composed in honor of Chahamana King by his court poet Mahakavi Somadeva, earlier edited by Ilhan. It appears that all these inscribed slabs had originally been belonged to some temple or public buildings raised by imperial Chahamanas, the materials of which were later utilized in construction of Adadinka Chopra. The present inscription, which partly includes the eulogy, the invocatory verses describing 10 incarnations of Vishnu, the Shavatara, has 27 lines of writing. The engraving is neat and beautiful. Although the stone is damaged in several places, some letters have broken away. Out of 37 verses, which form part of our record, the first 32 stanzas eulogize Vishnu. 10 out of these 12 to 21 refer to 
the ten incarnations of God, Kurma, Meena, Kola, that is Varaha, Nrisimha, Vamana, Yamadagna, that is Parashurama, uh, Dashantekrit, that is Dasharathi, Rama, Krishna, Buddha and Kalkin. Verse 33 of the record in, introduces the sun god as right eyes of Lord Vishnu and as the progenitor of solar dynasty, which is itself introduced in the following stanza. Since it contained long enumerated verses regarding Vishnu and his incarnations, it might have reference to the construction of a temple in honor of God Vishnu. This inscription also gives scope to understand the doctrine of avatars, several stages of development that this number originally unsettled gradually came to be recognized as 10. Dr. D.C. Sarkar states that even as late as 12th century, the same list of 10 avatars was not definitely fixed for the whole of India. A Malda district museum also has a reference. It uh, translates, May this eulogy of Vajrata last as long as the rays of the sun, which are by nature intense, continue to dispel darkness from all directions. And the Tartais, incarnation of Vishnu, continues to perform the awe-inspiring feat of bearing the burden of the earth on its back. So this is the translation are given. Again, Nagari plates of Ananga Bhima, dated Shaka 1151 and uh, 1152. This also eulogizes uh, Tamaranava, who was fifth in the line. He is compared to Kurma. So, as I mentioned earlier, regarding the power and uh, power, you know, the, they are compared to these uh, gods and goddesses. And here he is compared to Kurma. And Bijoli rock inscription of Jahamana Someshwara, uh, 1226, uh, it uh, eulogizes. We come across the expression Dharesha is expounded Dharascha Asau Ishascha, meaning Lord Vishnu in his Kurma incarnation when he upheld the earth. So there are some more. Uh, issues which I am not going into detail when uh, the proceedings are going to be printed. I think you will get the whole text. Now let me move on to the another uh, avatara, Varaha avatara. The moment we think of Hello. The moment we think of Varaha from the epigraphical point of view, particularly from the early inscription references of North India, prominently and more comes to the Iran stone bore inscription of Toramana, which in, in Sagar district, Madhya Pradesh, uh, the inscription is engraved in the sandstone statue of Bore, uh, about 11 feet high, representing God Vishnu in his incarnation as Varaha. This inscription is written in late Brahmi characters of 5th century AD and the language is Sanskrit. The inscription refers to reign of Toramana. It is dated in the first year of his reign without any reference to an era and on the 10th day without any specification of the fortnight of the month of Palguna. The object of the inscription is to record the construction of temple by Dhanya Vishnu, the younger brother of the deceased Maharaja Matar Vishnu. So the innovative verse says, Om, victorious is the god Vishnu, who has the form of boar, who in the act of lift, lifting up the earth out of waters, caused the mountains to tremble with the blows of his hard snout, who is the pillar for the support of the great house, which is the three worlds. Fleet, while editing this, this inscription, has drawn our attention to similar invocation uh, of Shiva, which ends like Trilokya Nagararambha Molastambhaya Shambhave. 
like that it comes there. The foundation pillar for the erection of the city, which is the three worlds. After the invocation, there is a small eulogy about the king Mathur Vishnu. It ends stating that this stone temple of the divine Narayana, who has the form of a boar, who and is entirely devoted to the welfare of the universe, has been caused to be made in this own Vishaya. Concludes that stating that Swastyastu Go Brahmana Parogyavya Sarva Prajabhya Iti. Other two very important epigraphs, uh, copper plates, Varaha finds a mention. One is the Damodar copper plate inscription of Buddha Gupta. Another one is Damodar copper plate uh, Vishnu Gupta of year uh, 224. The first one, written in late Brahmi characters and Sanskrit language, records the purchase of land and to construct two shrines and two storerooms for the primeval gods Koka Mukha Swamin and Shweta Varaha Swamin, to whom four and seven Kulya Vapas of land uh, uh, on the table lands of the Himalayas, the village of Donga, we find with the approval of the record keepers. So we have a mention. Dr. D. R. Bhandarkar, while editing the inscription, has analyzed and discussed certain details regarding Koka Mukha Swamin and Shweta Varaha Swamin, which are interesting. He has drawn our attention to the fact that Koka Mukha Tirtha is mentioned in the Hari Vamsha, Mahabharata, and Varaha Purana. That references I have given. He has also drawn our attention to the fact that Varaha Purana. Chapter 140, verse 24 mentions Vishnu Asuras as a place where Varaha pulled out the earth with one stroke of the tusk. This appears to be the location of uh, Shweta Varaha Swamin. Further, Bandarkar has drawn our attention to the fact that these shrines most probably are to be located in Darjeeling and Sikkim regions. The second copper plate of Vishnu Gupta. Uh, of course, in the same characters, records the purchase of land to make provision for repairs to the temple of the god Shweta Varaha Swamin for the establishment of Bali, Charu, Satra, etc., and for the worship of the god. So, there is another inscription which refers to the construction of Varaha shrine along with the Rihari, one Balabhadra for the merit of his parents and happiness, it is from Diogad. Santal Pargana, West Bengal, uh, and it belongs to the reign of Aditya Sena. Yeah. So, coming to the 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 last, I mean, aspect of uh, the issue, Vavana Avatara. Unlike other areas, uh, art, iconography, painting, literature, and others. Inscription do not carry much information or reference regarding Lord Vamana as one of the incarnations of Vishnu. The references to the god Vamana is sporadic in nature and we do not see a continuous tradition to give a well con account, connected account of the origin and development of uh, Vamana cult. Apart from Lord Rama and or Krishna, other incarnations do not find a prominent place in epigraphy, but there are numerous religious, literary, and Puranic works about the incarnations of Vishnu. Hardly there are only a couple of inscriptions, the two from northern India, which refer about the shrines dedicated to Vamana. To give a broader perspective to the subject, Vamana has been uh, taken and analyzed uh, from different point of view, of course, which includes some place names. When we study onomastics, which is also part of the study of place name, we have some names connected with that. The personal names also form a major component, uh, just as an attempt is made here to know that. The Gupta period saw the resurgence and revival of not only Vedic deities, rites and rituals, but also saw the emergence of uh, various Puranas, 
Vishnu and his incarnations became very popular and subsequently large number of religious literature were also produced. The Junagad rock inscription of Skandagupta has a beautiful verse addressed to Vishnu in his incarnation as Vamana. So the translation portion, victorious is that Vishnu who for the sale of happiness, sake of happiness of Indra, the Lord of Gods, snatched away the royal dignity of Bali, which was admitted to the worthy of enjoyment and which had more than one wrested from them, who is the permanent abode of Goddess Lakshmi, whose resting place is water lily, who overcomes affliction and is the consummate victor. Another beautiful invocatory verse is found in, again, uh, earlier also I had referred, Ajaygad stone inscription of Nana Vikrama 1345 is a hill fort 16 miles from Kalinja, Uttar Pradesh. The object of the inscription is to record the establishment of a temple at the Jayadurga with the image of Keshava. The record after salutation to Murari in the first three verses, incarnations of Vishnu in the form of fish, tortoise, boar, the Simha, Vamana, Parashurama and Rama are info invoked for blessings. May Vamana of matchless glory bless you, who by the pretext of smashing the eye of Shukra, denounced the very statementship of his enemies who expanded himself proportionate to the arrogance and haughtiness of Delhi. Another very important inscription is from again Ajim, Ajmer, where all the uh, invocations are given. Earlier also, while narrating, the other two avatars have given a narration of that. So, when we look into the eulogizing the king, that also forms part of it, comparing to the mythological personalities, both from Ramayana and Mahabharata, we have such uh, comparisons. So Malda uh, Museum copper plate inscription of Mahendra Paladeva of 7th regnal year describes in beautiful terms his great military prowess in subjugating and magnanimously handing over annexed territory to another king. Who he defeated the otherwise in invincible sovereign like Indra Raja, that is the eulogy portion I am trying to read out. In a trip, he pounded the king of the Sindhu country and handed over the sovereignty of the king, Mahodaya, to the supplement, suppliant king, a Chakraidha, like the famous demon King Bali, who, without showing any trace of dishonesty, gave the entire earth to Vamana, the incarnation of Lord Vishnu. So, inscriptions referring to the Vamana Swami temple, among the two copper plate uh, brought to light, uh, it's from Almora. One is very important as it refers to Vamana Swami shrine. They were discovered at the Jalishwara in the Almora district, Uttar Pradesh. It is engraved in post Gupta characters in Sanskrit language. The charter and the study was issued by Vishnu Varman uh, for the continuation of the great sacrificial sessions. And it is dated in his 28th regnal year. The charter contains an elaborate account of various grants, benefactions made for the object as mentioned above. It may be noted that at the end of the record mentions the deity Vamana Swami. In a rare instance where there is the reference to the deity of Vamana Swami, it mentions that a certain Divirapati purchased a plot of land uh, for sowing one Kulyavapa seed, the other thing being certain Tayastha Nannaka from eight gold coins to be presented at the feet of Vamana Swami before the shrine in the temple. Uh, that is what we find. Perhaps this is one of the earliest epigraphical reference to the deity Vamana Swami 
of 6th 7th century AD. Earlier also while reviewing the epigraphical reference regarding the Varaha, we have the earliest reference coming from Himalayan region. Similarly, the present record is from Almoda region. Ahar stone inscription also refers to Vamana Swami. Ahar is situated on the banks of the Ganges at a distance of seven, uh, seven miles from Adukshahar and 21 miles from Bulanshah. Like Siedoni stone inscription, the present epigraph is a collective public copy of a series of 10 separate documents recorded at different dates. So the inscription too mentions uh, like this, some details are there. And uh, Grant referring to uh, Grant's referring to Vamana Purana, we also have reference. It may be noted that uh, copper plate inscription of Ananga Bhima, it refers to the gift uh, in accordance to the recommendations of Vamana Purana. This uh, to be made, noted out. And uh, in the southern region, you know, we have a Vamana Mudra to demarcate the boundaries of the land. You find that with the Shankar Chakra, as sometime uh, image is also set up, that also called Vamana Mudra, especially the land, you know, dedicated or given for Vishnu temple. We have called Vamana Mudra that is to be uh, noted here. And, and I would like to conclude with uh, uh, saying that the place and personal name, this is also onomastics is a study. Uh, some of the inscription examined here, whether any place name or personal name bearing the name of the Vamana, an inscription of uh, Vanthali, Kathevar, of the time of Chalukya, Sangradeva, and Mahamandadeshara, uh, Vijayananda Deva is interesting. Here, Vanthali is nothing but Vavasthali. Vanthali has been identified as Vamasthali. There are a couple of inscriptions having the same name. Uh, lastly, to conclude, uh, personal names. Uh, Tippera copper plate inscription of Lokanatha of Gupta year uh, 344 refers to one of the, the Doni named Vamana. Jalrapatan inscription of the time of Durga Durgana mentioned Sutra Dhara Vamana as the engraver of the inscription. Mallasural copper plate of Vijayasena referred to an officer Agraharin Bhatta Vamana Swamin. And again, Sirpur, there are many records, you know, where we have uh, the name, especially in the historical phase, there are many names uh, connected with this uh, Vamana. Just to conclude, I had to, due to paucity of time, I had to skip over uh, some of the, uh, this one. I think once the publication goes, you know, proceedings, I uh, hope uh, they would take up this uh, for publication. Uh, then uh, it, it, they, they can get an in total, total uh, uh, view of the entire presentation. Thus, to conclude, an attempt has been made about to give assessing a brief account of the three avatars of Vishnu, Purma, Varaha, and Vamana as per the epigraphical sources. There are not many, but an attempt made here mostly found in North India. I have not gone into the other southern region uh, in all its uh, ramifications, which amply reflect the popularity, the popularity of the deities at different point of time during the reign of different kings belonging to different dynasties in a historical uh, perspective. So I thank again uh, Professor uh, Rajendrao for giving me an opportunity to uh, and uh, to present this paper and i again thank the both the organizers ichr and the heritage society uh, for giving me an opportunity to uh, present my paper here thanks once and all thank you sir karji i am inviting i am inviting queries to the uh, T.S. Ravi Shankar Singh, if any. 
is you if you have some questions inquiry no ठीक थैंक यू वेरी मच रवि शंकर जी इट इज वेल कुमार थैंक यू वेरी मच थैंक यू डॉक्टर पी एस रविशंकर जी थैंक यू सर अब अगले वक्ता के रूप में कसुन एस जयसूर्या को आमंत्रित करता हूं मिस्टर कसुन जयसूर्या मेरी आवाज आ रही है हेलो 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 सर एम आई पर ओके सर प्लीज स्टार्ट ओके सर आई शेयर माय साइड स्लाइड बट इट्स नॉट शोइंग आई थिंक प्लीज स्टार्ट मिस्टर जयसूर्या I shared my slide, but it's not showing. That's all. Slide का दिख तो रहा है. दिख तो रहा है. You are visible. Uh, yes, sir. My slide is not visible. Okay. Is that your paper? To start your presentation, your slide is visible. Okay, sir. Okay, sure. Uh, so today uh, thank you for giving me this opportunity to uh, present this uh, uh, great event uh, so i am today i'm going to talk about i'm kasun jay surya from uh, nalanda university and i'm going to present about uh, raj uh, historical archaeology of rajgir uh, so uh, in the sense of historical raj, uh, rajgir of uh, historical archaeology of rajgir Uh, first, my research aim is uh, the uh, two main factors reveal the in information about the city of Rajgir, namely archaeological evidence and historical sources. The main uh, reference to the city of Rajgir is the King Bimbisar, the person, the king who uh, started this uh, dynasty in fifty five hundred forty three and four hundred ninety one BC, and his son uh, followed by his son uh, Ajatasatru. Uh, and also, we can see some uh, religious leaders like both uh, Lord Buddha. and as well as uh, jain mahavira but the local communities other than kings who were created in this uh, city as uh, in uh, conjunction in the uh, buddhist jain uh, jainism has been missed uh, this study uh, aim local communities on the rajgir region under the magadha dynasty so my research question is what are the uh, historical uh, identifiable um, relevations uh, about the peoples who lived in rajgir society so i made uh, to uh, three hypotheses uh, that uh, that are uh, the most uh, archaeological uh, excavations proved uh, showing some fahin and incing records and also number of uh, historical data on local communities households and merchants uh, who came and lived in rajgir uh, also the third one is uh, local communities act a special role in rajgir history so uh, first we need to understand what is historic historic archaeology as well as uh, historical archaeology uh, in the sense of uh, archaeology we have two disciplines like uh, history historic archaeology and historical archaeology in the stream of uh, the name same name in the uh, studying so in historic archaeology we are studying about the uh, archaeological history of the site that mean uh, if we are doing any excavation or exploration in a, some site so uh, the frequently what is the timeline of that um, uh, excavation and ex uh, exploration going on that site that we uh, when we studying on those uh, field that we named as historic archaeology and historical archaeology is a different kind of field uh, the this uh, this uh, combined with uh, historical data uh, with uh, like written data so uh, literature uh, data so be combining or comparatively studying about historic data and archaeological data uh, we call it as uh, historical archaeology so uh, in historical archaeology we have to uh, focus on three main things uh, that are Uh, social groups that uh, do not cite historical records and second thing is uh, 
social groups that do not receive much attention and also social group that do not disclose historical records so in historical archaeology studies place that uh, can give more importance to study the lives of people lived in a historical time so especially in historical archaeology we can see some two uh, major things they are focusing on that is burials like uh, the pottery is uh, found in burials and beads found in burials as well as terracotta findings in the burials and uh, the second is thing is uh, product uh, products of the industry especially uh, potteries uh, pottery makers as well as um, we can say coppers uh, blacksmith uh, also uh, related to this one so uh, first uh, when it comes to Rajkir, Rajkir is a city and Rajkir having uh, separate names uh, in the history. Uh, in Pali, we can uh, we ta- uh, named it as Rajagaha. Uh, and um, uh, uh, in Mahabharata, we have two names, Giri Raja and uh, Raja uh, Griha. Uh, and uh, Gland of uh, Supergrass, uh, the name as uh, Kusagarapura, we use in history. And uh, Manjushri Molakalpa may I mention that name. And also Vasumiti and also Rajkir. So this uh, city in, uh, uh, belongs to Nalanda district. And uh, Hatikumba inscription um, says that it is in uh, the city founds in uh, 14 miles southwest of Bihar Sharif. So, uh, and uh, the name Raja Gaha or Rajgriha. Uh, Raja means uh, in uh, Pali and the Sanskrit, it's called as a king. And um, Griha or Griha means a, a house. So, king's house, king's a place. Uh, comes under this uh, uh, idea. So uh, geographical and locational background of Rajkir. Um, uh, Rajkir is surrounded by five, mo- five, five mountains, um, Swangsang and Mahabharata giving few na- names, uh, similar names. But in lo- uh, present time, we na- used uh, Baibhargiri, Vipulagiri, Ratnagiri, Udayagiri, and Sonagiri for the uh, naming of this site. So, uh, in addition to these five main uh, mountains, um, Sila, uh, Sila, uh, Sila and uh, Chatta mountains can also be identified in this area. So, uh, the river Sona, a stream of Ganga, can be also show, f- find in this uh, region and it's uh, covered the area of Rajgir. And then uh, the uh, temperature of this area, it's uh, in um, summer season, it goes up to 44 centigrade, and uh, in winter, it dropped down to 6 centigrade. Uh, annual rainfall, it's uh, 1860 millimeters. So, this is the research area that I'm uh, look, uh, using for, uh, and it uh, shows uh, that um, uh, Rajkir and uh, which I first give the Indian uh, map, and then I uh, showed uh, the then I showed the um, uh, area that I'm going to uh, study on. Uh, so the, this is the uh, ideal map uh, that uh, archaeological map uh, that I'm uh, looking uh, that I'm using to show you. Uh, and uh, it says that uh, we can uh, see here uh, that uh, the region uh, and the places. Uh, what are the mountains here around this area? Uh, and um, we can see in here we can see uh, the new Rajkir and uh, the. Uh, orange color line we can see the all Rajkir in a citadel in in a wall this is and the black line uh, I'm showing that uh, the cyclopean wall or the uh, bo- boundary of the Rajkir city so next we can go to the Rajkir and historical uh, uh, archaeology in Rajkir uh, especially in the historical uh, in, in archaeological studies in 1950 uh, the a ghost mentioned uh, he found some portraits in this area and later he never classified it but uh, later he classified with his uh, friend uh, panigraha Pran, uh, casey panigrahi and uh, they both uh, made a catalog on this uh, place and Bill um, also later uh, studied on this place and uh, they found especially the NB, nbpw the very ancient uh, pottery type in uh, indian history so indian history and south asian history so uh, they found it and they named uh, this site uh, or they dated this site to uh, 5th century bc uh, so next uh, can go to the other uh, uh, special things about historical archaeology in this site uh, so bodhi tree uh, the 
we know both the mean uh, both gaya uh, the near both gaya the we have a stupa made by uh, merchant uh, shristi so we uh, can found that merchant uh, shristi uh, mean that uh, there's a merchant on this place and he uh, donated uh, something to the uh, monastery or the to uh, or the uh, buddhist community so it says that uh, not only uh, royals merchants also they are in that period and they uh, do something uh, for them uh, they are uh, Uh, donations and also the um, shuangsang also mentioned a uh, name a uh, merchant prince in that uh, time uh, and uh, he also mentioned uh, the sea traders uh, uh, the story about in his uh, later chapter so it says that uh, in rajkir persons went to the uh, area of sea like uh, kolkata or the uh, you see in the ganga uh, ganga river and they did uh, sea trade uh, and river trade and uh, then we can see the story of Buddh- buddhist history that sujata um, and she uh, gives buddha to uh, rice milk this my rice milk mean uh, that the food habit or the foods in the use in that era we can uh, see that uh, these are the foods that they used in this era and also uh, two merchants they mentioned tapas and baluka they gave buddha to wheat and honey so wheat and honey is a main kind of uh, some kind of a, uh, we can see a kind of a, a merchant uh, uh, thing they used in that period so Uh, kukuta rama monastery and um, you can see also uh, tiladet uh, sangarama uh, in these two sangaramas we can see it's how thousand pines uh, each in these two places so we can see uh, the idea uh, that uh, yes, will be, am i audible yes yes sir yeah, please uh, please conclude you have uh, uh, five minutes more right okay okay sure sir uh, so yeah. here uh, thousand price in the uh, each 2000 and uh, swensang also mentioned 50 swensang fahian and it seem mentioned that 50 monasteries nearby in this area so uh, it means that um, around 50 means uh, into 1000 uh, it's around uh, 50000 so uh, this uh, this all monasteries not uh, donated by kings and uh, merchants or some uh, one in light class so uh, normal people are the one who uh, giving their the dana in the um, normal days so uh, so how much uh, rich in this society to give dana to this much amount we can see kind of that idea so the next uh, it's in mentioned that nag uh, nag nalanda name name uh, name nalanda comes from the uh, person who lived in uh, nag clan in this area so nagas are the tribe in this area that is true by in this uh, idea so and also we can see instant stick flowers uh, oil lamps uh, took by far here into the giriya hills in the history and it says and this is uh, f- finally uh, leji in 1971 uh, he found this place and he mentioned this place as kiriya gijukuta so this uh, incense sticks and flowers oil and lamp they use as, as the um, uh, some kind of material they use for uh, in this the period and see uh, so uh, we can have uh, also a field of uh, grave like burials or also in this uh, era it says that we will want we can find uh, mr jaya please conclude it okay so sir, okay uh, so these are the historical values we can see from a uh, lot of things and uh, these are the uh, places we can see in rajkir and uh, finally in a conclusion uh, we can see uh, we can say this uh, rajkir has a, uh, has been uh, uh, inhabited by various occupational towns history and various industries have been uh, created around the city mainly trade and ag- agriculture are active in the city and potters and uh, copper smiths are employed to meet the city basic needs the copper plates of uh, king samudra gupta reveals that uh, and this is my references i used for this uh, research thank you thank you thank you very much hello 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 sir aap unmute hain ashok kumar singh ji sir nahi nahi unko phone kar rahe hain ha ha sir hello 
जी डॉक्टर साहब नमस्कार हेलो नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार आपका आप एक्सकवेशन तो बहुत फोटोग्राफ आते रहते हैं और सचिन चाप लोगों ने तो का जो है उसको बदल दिया बहुत बहुत पीछे ले जा रहे हैं सब आप लोगों का आशीर्वाद है सब जो कुछ भी मिल रहा है नहीं सर कुछ बहुत बहुत अच्छा है आप लोगों का इसके पहले भी कल आप एक्सकवेशन कराए थे तो उसमें भी शिवलिंग और पूरा सब मिला था वो, वो सर दो साल पहले जो कोरोना में 2020 में शुरू किया था हम लोगों ने जी 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 कोरोना के पहले हाँ, तो हाँ, ये ये मिल तो गया था ऊपर का हिस्सा लेकिन हम लोग ज्यादा कर नहीं पाए थे और ऊपर का हिस्सा भी कुछ दिखाई दे रहा था वो शिवलिंग हाँ अभी मैं दिखाऊंगा उसको जी अभी मैं दिखाऊंगा उसको इसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है अभी अभी मैं दिखा रहा हूँ सर ए बाबू फोटोग्राफ ओंकार सिंह जी ने भेजा था मुझे जी 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 नहीं बहुत अच्छा सर जस्ट ए बाबू हाँ सर फोटो तो आप लोगों ने देखा था सर बहुत हाँ बहुत जी 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 तो क्या कर सकते तो क्या शुरू करें क्या सर जो कहा जाता था गुप्ता पीरियड जी जी नहीं नहीं सर चेंज होगा हाँ तो क्या सर हमें शुरू करना है क्या हम शुरू करें या बाद में करना है जैसा शुरू करें सर हाँ बिल्कुल सर आपको जाना भी है साइट पर हाँ हाँ सर सर इधर कैमरा आप हो गया बाकी जिनका वीडियो ऑफ है प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज ऑन योर कैमरा प्लीज हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अनंत आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अवसर दिया हमें अभी जो रिसेंट आन गोइंग एक्सक्रेशन है बभनियाओं का उस पर कुछ बात रखने के लिए और मैं ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि राव साहब मौजूद हैं यहाँ पे और उनके सामने ये प्रेजेंटेशन होने जा रहा है तो मैं ये बता दूं कि ये बभनियाओं का जो एक्सकवेशन है वो 20 फरवरी 2020 को हम लोगों ने शुरू किया था जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कोरोना का महाकाल था और ये काम प्रोफेसर ओ एन सिंह और मेरे संयुक्त निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लाइसेंस प्राप्त होने के बाद 20 फरवरी 2020 को प्रारंभ किया गया उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था सर जिस दिन ये उद्घाटन हुआ मैं नहीं जानता था अपने 30-35 साल के इस अनुभव के दौर में मुझे कभी ये अवसर नहीं मिला कि मुझे कोई मंदिर का स्थल खोदना पड़े लेकिन महाशिवरात्रि के दिन शायद शिव जी की कृपा और आप सब, सब लोगों का आशीर्वाद रहा कि जो पहली ट्रेंच हम लोगों ने लगाई वो भगवान शिव के गर्भगृह के ऊपर लग गई ये हम अब इसे मैं चमत्कार मानता हूँ और इसे मैं ये मानता हूँ कि इसमें शिव जी की जरूर कुछ न कुछ आशीर्वाद रहा नहीं तो इतने बड़े टीले पर जो टीला करीब करीब 500 मीटर में फैला हुआ हो उस टीले पर जो पहली ट्रेंच हम लगा रहे हैं ट्रेंच नंबर वन वो गर्भगृह के ऊपर लग जाए तो ये एक चमत्कार था जो हुआ और उसको आगे आप सब लोग देखेंगे कि जब ये काम शुरू हुआ तो जैसा कि मैं बता दूं कि बभनियाओं का जो टीला है वो बनारस जिले में है और बनारस बी से मात्र इसकी दूरी 20 किलोमीटर है और ये एक तरह से देखा जाए तो पंचकोशी परिक्रमा का जो रूट है जो बहुत ही धार्मिक रूट माना जाता है इस पंचकोशी परिक्रमा रूट पर ही ये पूरा स्थल स्थित है और एक तरह से देखा जाए तो आज भी परंपरा में है और लोग पैदल चल के 25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो वहाँ उसके किनारे ये पूरा स्थल मौजूद है आप देख सकते हैं पूरा स्थल की स्थिति क्या है किस प्रकार गांव वालों ने इस टीले को नष्ट किया है काटा है और आप देख सकते हैं कि पूरे मिट्टी का जो कटाव है पूरा मिट्टी जो काट काट के बेच दिया है और पूरे टीले को लगभग उन्होंने नष्ट कर दिया है लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये जो टीले को काटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है 
लेकिन पुरातत्वविद के लिए जब प्रारंभिक कार्य वो करता है तो बहुत कुछ चीजें इसमें दिखती हैं तो एक तरह से जो नुकसान उन्होंने किया और लाभ ये किया कि बहुत सी चीजें हमको बिना खोदे दिख गई तो उसका लाभ भी मिला अब यहाँ देखा जाए तो ये साइट बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ बहुत से स्टोल पैनल्स पड़े हुए हैं तमाम मूर्तियां पड़ी हुई हैं जिसमें विष्णु की उमा महेश्वर की दुर्गा की महिषासुर मर्दनी की पार्वती की गणेश की और हनुमान की मूर्तियां हैं जो ये सभी मूर्तियां अर्ली मिडवल पीरियड की हैं और ये गांव वालों ने जैसे जैसे खेतों में से उनसे मिलता गया वो निकाल के रखते गए ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ कोई प्रतिहार कालीन मंदिर है क्योंकि ज़्यादातर मूर्तियाँ उसी काल की हैं अब आगे आप देखेंगे इन मूर्तियों को ये सब मूर्तियाँ हैं जो गाँव वालों ने वहाँ संग्रहित करके एक जगह रखी हुई हैं और इसमें एक एक करके मैं थोड़ा सा इसको दिखा के फिर आगे बढ़ूंगा आप देख लें ये ये हनुमान की मूर्ति है पूछ यहाँ मौजूद है प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी ने इस हनुमान की मूर्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि अशोक जी खजुराहो में जो हनुमान जी की मूर्ति है आठवीं नौवीं शताब्दी की उसके बिल्कुल समकालीन है ये इधर बगल में देखें लक्ष्मी की मूर्ति है इसके बाद यहाँ देखें तो ये उमा महेश्वर की मूर्ति है ये बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है जैसा कि हमारा विषय नहीं है सर प्रोफेसर राव साहब लेकिन जो मारुति तिवारी साहब ने बताया हमको कि अशोक जी ये अति विशिष्ट मूर्ति है अति विशिष्ट मूर्ति इसलिए है कि इसमें शिव पार्वती की ठुड्डी पकड़ करके उनका मनोहार कर रहे हैं कारण क्या है कि उनके जटा से गंगा का अवतरण हो रहा है और उससे पार्वती जी उससे पार्वती जी जी उससे पार्वती जी रुष्ट हैं तो उनको मना कर मना रहे हैं उनका मनोहार कर रहे हैं ये उनके ठुड्डी को पकड़ करके तो ये ये मैं प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी की जुबानी कह रहा हूँ मेरा ये विषय नहीं है सर इधर आप देखें महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है जिसमें ये खड्ग से जो है एक राक्षस का बध कर रही है सबसे बड़ी बात थी सर जो यहाँ पर एक्सक्यूशन करने का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये था कि सर्वेक्षण में हम लोगों को यहाँ से एक स्टोन का स्तंभ मिला और उस स्तंभ पर कुषाण कालीन ब्राह्मी में लिखा हुआ है तो ये ये अभिलेख का वहाँ मिलना एक महत्वपूर्ण चीज थी जिसके आधार पर हम लोगों ने इस खुदाई इस स्थल की खुदाई के लिए हम लोगों ने प्रयास किया अब इस ये जो है स्तंभ है आप देखेंगे आगे इस पर तीन लाइनों में चीज लिखी हुई है अब इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने कई विद्वानों के पास भेजा हमारे यहाँ सीताराम दुबे जी प्रोफेसर सुमन जैन जी ग्वालियर में अरविंद जी रविशंकर जी जो अभी बोल रहे थे वो मुनि रत्नम जी मैसूर से इसके अलावा आप डी पी दुबे साहब सबको हम लोगों ने पढ़ाया इवन अपने मणि साहब ने भी पढ़ा जो सर्वसम्मत से लेख सामने आया उसमें पहली लाइन में लिखा है भौनी भौनी अब उस गांव का नाम बभनियाओं है इधर टूटा हुआ है तो हो सकता है बभनी रहा हो एक संभावना है प्रोफेसर दुबे कहते हैं सीताराम दुबे जी की हो सकता है बभनी गांव में हो ब्राह्मणों का गांव इसके बाद नीचे लिखा है सौ ग्राम केन सन करस्य वलयष्ट प्रतिष्ठापित पुनवर्ध है अर्थात यहाँ गांव का कोई ग्रामीक है मुखिया है जो एक बलयष्ट की स्थापना कर रहा है गांव के पुनर्वृद्धि के लिए बलयष्ट मतलब शिवलिंग तो एक शिवलिंग की स्थापना एक ग्रामीण गांव में गांव के पुनर्वृद्धि के लिए कर रहा है ये इसमें लिखा हुआ है नहीं ये बहुत सही लिखा है पूर्ण वृद्धि की बात बहुत सारे कुषाण इंस्क्रिप्शन में कही गई जी सर जी सर जी सर पूर्ण वृद्धि की बात बहुत सारे कुषाण इंस्क्रिप्शन में कही गई है तो ये एक सिमिलरिटी है जी और कुषाण काल के जितने अभिलेख हैं उसमें कहीं ना कहीं राजा के लिए या गांव वासियों के लिए या समाज के लिए पूर्ण और स्वास्थ्य लाभ की बात कही गई है ये केवल कुषाण अभिलेखों में दिखाई देता है और कहीं नहीं बहुत बहुत बढ़िया था बहुत अच्छा तो ये सेकेंड सेंचुरी इसमें का है और ये लगता है कि शिव के लिए एक ग्रामीण द्वारा जो हेड ऑफ विलेज है उसने जो है गांव के पुण्य वृद्धि के लिए स्थापित किया है और जैसा कि नाम से ही निश्चित होता है बभनी गांव में ब्राह्मणों का गांव अर्थात विद्वानों का गांव रहा होगा ऐसी संभावना है ये वो अभिलेख है सब ये अभिलेख की लंबाई है यहाँ ये लिखा हुआ है तीन लाइनों में और ये इसका क्लोजअप है सर मैं एक ट्रेंच यहाँ भी लगा करके नीचे जाने का प्रयास कर रहा हूँ अभी काम चल रहा है कि इसकी क्या ये अभिलेख अपने मूल स्थान पर लगा है या गाँव वालों ने ले आकर इसको लगा दिया है इसकी जानकारी करने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रेंच लगाई है जो अभी काम चल रहा है जैसा आगे होगा वैसा बताएंगे 
अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि 2020 और 2021 में जो काम हुआ वो बहुत सीमित काम था लगभग दोनों सालों का अगर देख लिया जाए तो मुश्किल से दोनों सालों को मिला के अट्ठाईस दिन का काम है चौदह दिन और तेरह दिन या चौदह दिन ऐसे है फिर भी हम लोगों ने वहाँ से दस टेंचेज इस साल को मिला के दस टेंचेज लगा ली हैं जिसके आधार पर पाँच पीरियड की सामग्री वहाँ से प्राप्त हो रही है पहला काल जो है चालगुथिक पीरियड है जो ताम्रपाषाण काल है दूसरा जो काल है वो प्री एन है जिसमें आयरन है तीसरा एन है चौथा सुन कुषाण है और पांचवा जो काल है गुप्त और पोष गुप्ता काल से संबंधित है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चीज है वो है ट्रेंच नंबर एक से एक कुषाण शिवलिंग और एक कुषाण कालीन मंदिर का मिलना ये ये एक मुखी शिवलिंग कुषाण पीरियड का है और ये लगभग एक मीटर सत्तर सेंटीमीटर की गहराई में इसकी इस ये मिला हमें और इसमें अभी नीचे बात करेंगे तो आप देखेंगे जब सर ऊपर से हम लोग खोद रहे थे तो एक ये स्ट्रक्चर ईंटे का री यूज ब्रिक्स आया और उसके साथ ये शिवलिंग का देखिए ऊपरी हिंसा दिख रहा है अभी और ये सब नीचे मिट्टी है ये सब मिट्टी है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पोस्ट गुप्ता पीरियड का है क्योंकि इन लोगों को केवल शिवलिंग मिला इसके नीचे मिट्टी का जमाव था इनको ये पता नहीं था कि ये शिवलिंग एक मंदिर में स्थापित है उनको शिवलिंग मिला तो उन्होंने यहाँ एक ऐसा मंदिर का ऐसा घेर करके एक चौकोर बना दिया और मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने लगे क्योंकि इसके जब नीचे हम जाएंगे दिखाएंगे आपको तो इस स्ट्रक्चर के नीचे मिट्टी का जमाव है बीस सेंटीमीटर का अर्थात गुप्त काल का के बाद ये मंदिर ध्वस्त हो गया और मिट्टी में दफन रहा और केवल शिवलिंग की पूजा होती रही बाद में उसके 200 साल बाद लोगों ने इसको एक मंदिर का स्वरूप दिया अब आप ये देखिए इसको हमने जब इस मिट्टी को हटाया प्राय धीरे धीरे करके पहले हमने इसका हाफ काटा फिर इसका थ्री फोर्थ हिस्सा काटा तब ये ये देखिए ये धीरे धीरे नीचे से अर्घा मिलने लगा इसके बाद जब पूरे मिट्टी को हमने साफ कर दिया तो ये स्वरूप आ गया जिसमें अब आप इस पोस्ट गुप्ता स्ट्रक्चर को देखें ये एक दो तीन चार पांच पांच या छह रद्दे हैं उसके नीचे देखिए मिट्टी का जमाव है ध्यान से अगर देखें प्रोफेसर राव देखिएगा ये नीचे मिट्टी का जमाव दिख रहा है सर जी जी दिख रहा है ये इसके नीचे मिट्टी का जमाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है आगे आप उसको और भी स्पष्ट करेंगे ये उसका क्लोजअप व्यू है अब आप देखिए यहां से लेकर एक एक फ्लोर लेवल इसमें मिल रहा है अर्थात पोस्ट गुप्ता पीरियड में इन लोगों ने एक फ्लोर भी बनाया था उस फ्लोर भी हमें मिला जिसमें मिट्टी और ईंटों को कूट कर बनाया गया है ये क्लोजअप व्यू है सर उस शिवलिंग का एक मुखी शिवलिंग का एक क्लोजअप व्यू है देखिए इनिशियल स्टेज का शिवलिंग है आंख नाक मुंह कान जटा जूट ये सब बना हुआ है इसमें जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं कुछ जैसा लगता है सीमेंट भारत से भरा गया हो ये सीमेंट नहीं है ये पोस्ट गुप्ता पीरियड का जो सुर्खी है चूना है उसको मिला करके शायद ये शिवलिंग हिलने लगा होगा तो बाद में इन्होंने इसको इससे भर दिया है और इसको देखिए इसके अर्घे को भी भरा हुआ है ये बियर्डेड या मुस्तैच भी है क्या नहीं सर मुस्तैच नहीं है मुस्तैच नहीं है सर इसमें मुस्तैच नहीं है सर लेकिन तीसरी आंख आप देख सकते हैं सर ये ये ऊपर लंबी सी थर्ड थर्ड आई आपको दिख रही है जी, ये जी, ये थर्ड आई है सर जी हाँ ये एक महत्वपूर्ण चीज थी कि गुप्त बगल इसके इसके बगल में भी मैंने एक ट्रेंच लगाई थी जो शिवलिंग वाला ट्रेंच है जब ये हमें मिल गया शिवलिंग तो मैंने तुरंत उसके बगल में एक ट्रेंच लगा दी ये देखने के लिए कि इसके बगल में क्या चल रहा है इस लेवल पे तो उसके बाद जब हम गुप्त काल में गए तो वहां पर हमको एक जो है ये बड़ा सा सामुदायिक चूल्हा मिला और इस सामुदायिक चूल्हा जैसे चढ़ावा ओढ़ावा होता है मंदिरों में जाते हैं लोग चढ़ावा करते हैं और चढ़ाते हैं और जो है वहाँ पर हलवा बनाते हैं और लोगों को वितरित करते हैं तो इस तरह का सामुदायिक चूल्हा और इसके साथ जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें यूज एंड थ्रो वाले बर्तन थे और कुकिंग वेसल्स थे तो ये प्रमाणित हो रहा है कि गुप्त काल में यहाँ लोग आते थे मनोती पूरी होती थी फिर चढ़ावा आदि भी करते रहे होंगे या संस्कार होते रहे हाँ या संस्कार होते रहे होंगे ये बिल्कुल उस टेंच के बगल वाली टेंच से है सर बिल्कुल सटा हुआ अब आप देखिए नीचे जा रहे हैं सर अब जैसा मैंने कहा कि ये मिट्टी इसके नीचे मिट्टी है इसके बाद इसको नीचे हमने काटा तो नीचे देखिए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आ रहा है ये गोलाकार है पड़ा समय ये देख रहे हैं ना ये हाँ ये ये गोलाकार स्ट्रक्चर इस 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 रियूज ब्रिक्स के नीचे आ रहा है ये और ये लेवल है गोलाकार स्ट्रक्चर का गुप्ता पीरियड का सर 
क्योंकि गुप्त के पीरियड में ये गोलाकार गर्भगृह मिलने लगते हैं अब देखिए अब नीचे गए हम उसके बाद अब क्या स्थिति मैंने इसको भी छोड़ा हुआ है ये जो पुष्ट गुप्ता की दीवार है ये भी है और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर भी है जो अब ये पूरा आ गया उसके बाद ये इंट्रेंस है यहाँ दो देखिए पत्थर लगे हुए हैं और इसके नीचे ये ये चौकोर अधिष्ठान है ये जिसमें कुषाण काल की कंप्लीट ईंटें लगी हुई हैं ये अगर आप देखें तो ये 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 हिस्सा है सर सॉरी ये तो ये 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 फोटो 2021 का है सर जब हम लोगों ने कोरोना का महामारी था उस समय इस कार्य को इस कार्य को तत्काल बंद करना पड़ा हमें क्योंकि वो गवर्नमेंट का आदेश था कोई काम नहीं कर सकते घर से बाहर नहीं निकल रहा था कोई तो उस समय बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी और हम बड़ी मुश्किल से ये फोटो ले पाए थे और उसके बाद काम बंद हो गया सर उसके बाद 2021 में जब हम लोग इस साल में दो साल दो में हम लोगों ने फिर 20 फरवरी को ही काम शुरू किया क्योंकि 20 फरवरी हम लोगों के लिए बहुत शुभ था 20 फरवरी 2020 को इसका शुरुआत हुई थी और शिवलिंग और मंदिर मिला था तो हम लोगों ने बीस फरवरी दो को फिर इस साल काम शुरू किया ये उसका ही व्यू है जो पिछले साल का है और इसमें कुछ ज्यादा स्पष्ट है मैंने क्लोजअप भी रखा है उसका जो आपने देखा पीछे अब हम 2022 में आ गए अर्थात इस वर्ष का ये खुदाई का कार्य यहां से शुरू है सर इसके पहले का जो कार्य था वो 2020 और 21 का था सर इसमें आप देख रहे हैं कि ये ये स्वरूप 2021 में आ चुका था जो आपने देखा ये ये स्वरूप आ चुका था इसके बाद मैंने इसको आगे बढ़ाया तब पता चला कि इसके बाहर प्रदक्षिणा पथ है ये ये पूरा फ्लोर ये फ्लोर बहुत रैम्ड है बहुत ही इसको कूट करके बनाया गया है रैम फ्लोर और ये जो वाल देख रहे हैं सर ये इसकी आउटर वाल है अर्थात यहाँ से प्रदक्षिणा करते थे लोग ऐसे 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 और ये इधर से तो ये 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 जो है आउटर वाल है ये और ये ये दूरी जो प्रदक्षिणा पथ की वो डेढ़ मीटर है सर अर्थात कुषाण काल में इसकी इसकी प्रदक्षिणा पथ की जो चौड़ाई थी वो डेढ़ मीटर थी और इसके बाहर ये आउटर वाल थी जब हम खुदाई कर रहे थे तो इस दीवार के पहले एक ये दीवार मिल रही थी ये अगर दिख रही होगी आपको इधर इधर एक इसी हाँ। दीवार के किनारे से चढ़ी हुई एक दूसरी दीवार है तो सबसे पहले हमको ये दीवार मिली तो मैंने सोचा कि ये आउटर वाल है और तब इसकी लंबाई दो मीटर थी जब इसको नीचे काटे तो पता चला कि मूल दीवार ये है बाद में जब यहाँ भीड़ होने लगी लोगों की संख्या बढ़ी तो इन्होंने इस प्रदर्शन पथ को चौड़ा करके दो मीटर कर दिया और इस दीवार के ऊपर भी इस फ्लोर को बढ़ा दिया अभी आगे और स्पष्ट हो गया सर और यही ये आउटर वाल देखिए ये जा रही है और ये जो दो मीटर वाली आउटर वाल है वो इधर जा रही है अभी क्लियर आगे और ज्यादा होगा इधर मैंने आगे धीरे धीरे खोदा है आगे वो आगे आपको दिखेगा अब देखिए ये आउटर वाल जो दो मीटर वाली आउटर वाल है ये देखिए स्पष्ट रूप से दिख रही है सर आपको ये ये दिख रही है ना और मूल आउटर वाल देखिये यहाँ पे है उसमें कुछ कम दिख रही थी इसमें ज्यादा दिख रही होगी कहने का मतलब कि जो कुषाण काल में डेढ़ मीटर की चौड़ी दीवार थी प्रदर्शन पथ था बाद में कुषाण काल में ही उन्होंने इसको इसको बढ़ा करके दो मीटर कर दिया और दूसरी आउटर वाल बना दिया ये स्पष्ट हो रहा है सर न सर ये स्पष्ट हो रहा है न जी 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 यही आउटर वाल देखिये यहाँ बीच में जो रॉब्ड है ये ईटों को निकाल लिया है सर इसलिए दिख नहीं रही है कुआं खोद रहे थे गुलाई में काट के तो सारी ईटे निकाल लिया उन्होंने तो ये मूल दीवार और ये बाहरी दीवार जो कि बाद में उन्होंने बढ़ाया है यहां तक है आगे भी मिलेगी अभी अब देखिए सर इधर से फोटो देखिए इसका हमने जब इसको नीचे काटा इसको नीचे जब काटा <laughs> तो अब देखिए ये जो कुषाण काल का जो है ये अधिष्ठान है ये मुख्य रूप से देखने की चीज है ये देखिए इसके इसके नीचे सर ये ये इसके नीचे भी काटा है हमने ये पहला प्लेस है जो अभी दिख रहा है जहां मैं अपना ये कर्सल ले जा रहा हूँ ये आगे और स्पष्ट होगा ये पहला प्लिन था जिसके साथ ये आउटर वाल डेढ़ मीटर की बनी थी और इस पर सुपर स्ट्रक्चर था बाद में ये ये दूसरा प्लिन थी इन्होंने बनाया ये बाहर निकला हुआ और इसके बाद दो मीटर की दीवार दो मीटर प्रदक्षिणा पथ को चौड़ा किया तो अर्थात कुषाण काल में दो फेज हैं फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज ये ये देखिए प्रणाल है प्रणाल के बाद यहाँ चैम्बर है जिसमें पानी आता है और धतूरा वगैरह या जो सॉलिड हुआ यहाँ आएगा इसके बाद यहाँ आगे मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ से फिर प्रणाल है दूसरा ताकि इसमें से जो सॉलिड निकाल लें चैम्बर से और इस बार जो पानी वगैरह हो इसमें से बाहर जाए ये देखिए एक भी उसका और है सर 
बहुत चौड़ा प्रदक्षिणा पथ है जी सर आप देखिए ये दो मीटर वाला प्रदक्षिणा पथ यहाँ तक है और डेढ़ मीटर वाला यहाँ तक है ये यहाँ मैंने नीचे भी काटा अभी ये जो नीचे दीवार दिखाई पड़ रही है आपको ये वाली दीवार इसके विषय में अभी बाद बताएंगे सर क्योंकि ये कुशाल काल के भी नहीं नीचे है ये वाली दीवार उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये जो नीचे एक दीवार आ रही है इसके पहले देखें ये दीवार ये ये, ये गहराई में जाकर के जहां इसकी इसका प्लिंथ खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू हो रही है ये सुम काल की दीवार है सर अब इस दीवार को भी मैं ट्रेस कर रहा हूँ अभी खुदाई मेरी ये सब आगे बढ़ गई है यहाँ तक बढ़ गई है और यहाँ तक मैंने काट दिया है तो ये सुम कालीन दीवार भी इसी के नीचे जा रही है जो पांच बाई पांच मीटर की है इसका मतलब ये हुआ कि सुम काल में भी यहाँ कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर था कुशाण काल के इस मंदिर और इस शिवलिंग के बनने के पहले अब वो क्या रिलीजियस स्ट्रक्चर था ये अभी कहना थोड़ा कठिन है सर लेकिन क्योंकि इस चार सवा चार बाई सवा चार मीटर के इस अधिष्ठान को बाहर से ये चारों तरफ से घेर रहा है इसका मतलब पहले ये मौजूद था अब किस रूप में धार्मिक पूजा होती थी आप सब लोग ज्यादा बता पाएंगे सर क्योंकि सुन काल में हमें नहीं कुछ ऐसा पता है कि धार्मिक स्थिति क्या थी लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है सर दूसरी बात सर प्रदक्षिणा पथ से और प्रवेश द्वार से बहुत बड़ी संख्या में रूफ टाइल्स मिले ये कुशाण कालीन रूफ टाइल्स हैं जो कि सबसे पहले कुशाण काल में इस रूफ टाइल्स का प्रयोग होता है इन रूफ टाइल्स में कहीं एक छेद है कहीं दो छेद है जैसा आपके देख रहे हैं और हाँ। ये ऐसा लगता है कि प्रदक्षिणा पथ और इंट्रेंस को बाहर से ऊपर से ढका होगा ये ये कवर रहा होगा इसीलिए ये बड़ी संख्या में यहाँ प्राप्त हो रहे हैं स्लाइड और थी कहाँ चला गया हाँ ये एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ सर ये ये देखिए इंट्रेंस है इंट्रेंस के पास आप ध्यान से देखें ये ये इंट्रेंस के पास एक पोस्ट होल है ये दूसरा पोस्ट होल है ये तीसरा हाँ, सॉरी है, है, है दिखाई जा रहा है ये तीसरा पोस्ट होल है ये चौथा पोस्ट होल है पांचवा पोस्ट होल ये है और छठा पोस्ट होल यहाँ दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कुशाण काल के प्रारंभिक स्टेज में जब ये मंदिर नीचे वाले धरातल पर था तब ये छे यहाँ पर लकड़ी के खंभे लगे थे जिसमें दो मूल खंभे हैं इंट्रेंस के पास और चार खंभे जो हैं इस प्रदक्षिणा को कवर करने के लिए है और यहीं से हमें रूफ टाइल्स बड़ी संख्या में मिल रही है प्रोफेसर सीताराम दुबे जी का कहना था कि इसमें हो सकता है कोई दीप स्तंभ हो अब मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा ज्यादा विषय नहीं है फिर भी ये कम से कम छाया के लिए तो निश्चित रूप से लगता है कि निश्चित रूप से छाया के लिए ये जी छाया के लिए रहा ये बच्चे गए हैं मैं फाइनल के ट्रेनिंग में ये ये चौबीस 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 मार्च का फोटो है जिस दिन बच्चे हमारे एम फाइनल के ट्रेनिंग में गए थे और मैं उनको मंदिर के विषय में बता रहा था तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था ये हमारे ड्राफ्टमैन है जो वहाँ कार्य कर रहे हैं ड्राइंग का कार्य कर रहे हैं उनका भी एक लगा दिया था ये गुप्त काल की एक हमें दूसरे ट्रेंच में एक जो है फ्लोर मिला जिसमें गुप्त कालीन और ये कुशाण कालीन टूटी हुई ईंटों का फर्श बनाया गया था ये गुप्त काल का ये दूसरी ट्रेंच है सब एक हमने टेंच नंबर तीन खोदा जिसमें से एक सुंग कुशाण पीरियड का हमें एक बड़ा सा चूल्हा मिला और इस चूल्हे की विशेषता यह है कि यहाँ बैठने के लिए एक मोढ़ा टाइप का मिला मोढ़ा मोढ़ा प्राय मोढ़ा हम लोग जो बनता है धान का है धान लेकिन ये मिट्टी का है सर ये पकी मिट्टी का मोढ़ा है जो उन्होंने बैठने के लिए बाकायदे पका के बनाया है तो ये बहुत अच्छा एविडेंस था तो हमने कहा कि हम आप लोगों को दिखाएंगे और ये यही यही है जो चूल्हा है और यहाँ ये है और फिर इस ट्रेंच को हमने नीचे काटा इस ट्रेंच की विशेषता ये थी ये ये टीले के पश्चिमी हिस्से में ट्रेंच है ये ये सुंग कुशाण फ्लोर है जिस पर ये चूल्हा है यहाँ भी एक पोस्ट होल है इसके नीचे यहाँ ये जो लेयर दिख रही है सर आपको अगर दिख रही है वहाँ कुछ स्पष्ट है हाँ दिख रही है एक लेयर है नीचे ये 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 लेयर जो है मौर्य पीरियड की है मौर्य काल की है तीन सौ की क्योंकि इसमें से लेट एंड बीपी के टुकड़े वगैरह मिल रहे हैं मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं इसके इसके नीचे की जो लेयर है यहाँ से लेकर के सत्तर सेंटीमीटर तक ये बाढ़ का जमाव है अर्थात फ्लड डिपॉजिट है इसमें कोई भी पार्ट शॉर्ट और कोई चीज नहीं मिल रही है कहने का मतलब ये है कि मौर्य पीरियड के आसपास आते आते मौर्य पीरियड में ये टीला फिर से कुछ एरिया आबाद हुआ क्योंकि इसके पहले बाढ़ ने 
बहुत कहर मचाया था नदी यहाँ से करीब करीब तीन चार किलोमीटर दूर है इस समय लेकिन ताम्र पाषाण काल में नदी इसके बिल्कुल समीप से बहती थी इस बात का स्पष्ट प्रमाण इस बाढ़ वाले जमाव से मिलता है क्योंकि सबसे निचले स्तर से ताम्र पाषाण कालीन मिट्टी के बर्तन बड़ी संख्या में मिलते हैं और उनका डिपॉजिट भी है अब ये देखिए ये सब बर्तन है जो कि ज्यादातर इसमें बर्तन जो है मिट्टी के बर्तन ये ज्यादातर ब्लैक एंड रेड वेयर ब्लैक स्लिप रेड वेयर रेड स्लिप जो कि ताम्र पाषाण काल के बर्तन हैं वो वही सारे हमारे पास इस टेन से मिले हुए हैं मैंने ये कुछ बर्तनों के फोटो यहाँ लगा दिए हैं और ये हमारा पार्टी आर्ट छोटा सा है यहाँ आप देखें ब्लैक एंड रेड वेयर का बाउल है और यहाँ पर पेडेस्टल बाउल है कटोरे हैं ये बड़ी संख्या में हमें मिल रहे हैं स्लिप वेयर भी है दिखाई जा रहा है हाँ ब्लैक स्लिप भी है रेड स्लिप भी है दोनों प्रकार के स्लिप है सर ये घड़े हैं कुछ हमारे पास रेड स्लिप वेयर के यहाँ बड़े बड़े तस्ले हैं ये जो है ब्लैक स्लिप के ये भी आप देख सकते हैं इनकी हमने ड्राइंग पिछले साल बनवाई थी हमने कहा कि दिखा देंगे आप लोगों को ये कुछ और चीजें हैं जो हमें मिली हैं बाद में ये ये इंक पॉट लीड है नॉब लीड है कड़ाही है और ये बेसिन्स हैं घड़े हैं बड़े आकार के ये कुषाण और गुप्त काल के हैं ये भी सुन कुषाण और गुप्त काल के मिट्टी के बर्तन है विशेष रूप से घड़े हैं इसमें ये नॉब लीड है ढक्कन है ये भी हैं घड़े हैं कटोरे हैं ये सब बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं हमें ताम्र पाषाण काल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिला हमें यहाँ से मल्टी फेस कई मुंह वाला चूल्हा मिला ये लगभग पंद्रह सौ बीसी का है इसमें कई मुंह हैं अर्थात यहाँ कई प्रकार के बर्तनों से खाना बनाया जाता रहा होगा हो सकता है इसमें कई लोग बनाते रहे हों सामूहिक रूप से बनाते रहे हों तो इसी इसी प्रकार के सामुदायिक चूल्हे हमें मल्टी फेसेड चूल्हे सर अगियाबीर की खुदाई में भी दो तीन मिले थे अगियाबीर यहाँ से करीब तीस किलोमीटर दूर है गंगा के किनारे तो ये अगियाबीर अगियाबीर अच्छा अगे अगे जी जी तो ये ये एक ताम्र पाषाण कालीन समय की एक विशेषता है कि उस समय मल्टी फेसेड चूल्हे बनते थे एक और भी रिमार्केबल डिस्कवरी है हम लोगों के ताम्र पा, ये ताम्र पाषाण कालीन स्तर चल रहा है सर यहाँ से हमें एक गोलाकार झोपड़ी के अवशेष मिले हैं ये गोलाकार झोपड़ी है और इसके किनारे किनारे पतले पतले पोस्ट होल है जो की शायद बांस के खंभे रहे होंगे इसके और ये यहाँ पर एक फर्श है जिसमें तमाम चार्ड बोन्स जली हुई हड्डियां लगी हुई हैं उसको आगे हम दिखाएंगे ये उसका क्लोजअप व्यू है और ये ये व्यू जो है जिसमें देखिए हड्डियां दिखाई पड़ रही होंगी सर ये ये बोन्स ये जली हुई हड्डियां सब फ्लोर पे लगी हुई हैं ये ताम्र पाषाण कालीन एविडेंस है ये बर्तन है जो कुछ हमने फोटो मिल गए थे तो ये ब्लैक एंड रेड वेयर ब्लैक स्लिप वगैरह है और ये ताम्र पाषाण कालीन मनके हैं जिसमें बीड है और कुछ नेट सिंकर भी हैं जिनको मछली पकड़ने वाले जाल में जो घुमा के फेंकते हैं मल्लाह जो पानी में जाकर डूब जाता है तो ऐसे नेट सिंकर भी हमें बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं इसके अलावा पॉट्री डिस्क है सॉरी ये पॉट्री डिस्क है जो मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर बनाए गए हैं ये ताम्र पाषाण काल से और आयरन एज से एन काल से बहुत बड़ी संख्या मिलते हैं ये पेसिल्स हैं लोढ़े हैं जिसमें पत्थर के लोढ़े हैं और पकी मिट्टी के भी लोढ़े हमें प्राप्त होते हैं ये कुछ बैलगाड़ी के पहिए हैं मतलब जो बच्चों के खिलौने वाले बैलगाड़ी के पहिए हैं और ये कुछ इस तरह के पीड़ हैं ये भी हमें प्राप्त हुए हैं जो कि एनबीपी काल से और सोम कुषाण काल से मिले हैं ये कुछ आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं स्पियर हेड हैं दो स्पियर हेड है भाला और एक नेल है ये भी स्पियर हेड है और ये भी एक नेल है तो आयरन ऑब्जेक्ट्स भी हमें बड़ी संख्या में मिले हैं लेकिन ये सभी जो है आयरन एज से या एन काल से मिले हैं इसके अलावा अरेका नट भीड़ है जो सुपारी के आकार के मनके होते हैं जो प्राय उनकी शुरुआत एनबीपी काल से होती है उनकी भी संख्या अच्छी खासी हमें मिले हैं इसी प्रकार मिट्टी के छोटे छोटे बॉल गेंद भी मिली हैं जो कि विभिन्न लेवल से मिली हैं वो आप देख सकते हैं कुछ और भी ये चीजें हैं जिसमें गेम्स मैन है ये गेम्स मैन है जिसे शतरंज खेला जाता है इस प्रकार मिट्टी के बने हुए गेम्स मैन है ये ताम्र पाषाण काल से और लौह काल से मिलते हैं एक हमें डाइवर भी मिला है ये डाइवर जिसे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए गांव में प्राय देखा होगा सर आपने कि जो थपुआ वो बनाते हैं इस तरह का रखते हैं कुम्हार थपुआ जब बनाते हैं थपुआ नरिया तो थपुआ बनाने के लिए इस तरह के डेबर का प्रयोग आज भी किया जाता है तो ये ये चाल कुर्सी पेरियड का है सर इसके अलावा ये कुछ और बीड्स हैं अरेका टाइप के ये हमें विभिन्न कालों से मिले हुए हैं कुछ मिट्टी की मूर्तियां हमें मिली हैं सुंकुषाण काल से और गुप्त काल से 
और इसके अलावा और भी मूर्तियां लेकिन मैं फोटो अभी नहीं करा पाया हूँ तो कुछ मेरे पास पहले के थे मैंने कहा दिखा तो, अभी तो सब चल रहा होगा अभी चल रहा है सर इस क्वेश्चन चल रहा है सर अभी चल रहा है और ये कुछ पशु मूर्तियां हैं जिनके हमें टुकड़े मिले हुए हैं इसी प्रकार कौड़ी भी मिली हुई है कौड़ी मिली हुई इसके अलावा सर कुछ सिक्के भी हमको मिले हुए हैं ये सिक्कों में कुछ दो दो या तीन सिक्के हमारे जो है कुषाण पीरियड के हैं जो बड़े से जिसमें राजा लंबा सा कोट पहने हुए हैं वो वाले हैं और कुछ सिक्के ऐसे हैं जो कि अनस्क्राइब कास्ट क्वाइन है एक पंच मार्ग एक पंच मार्ग क्वाइन भी मिला है सर अभी वो साफ नहीं हुआ लेकिन पंच मार्ग क्वाइन है और एक ये हड्डी का मुझे कोई टूल्स है वो मिला हुआ है इसके अलावा एक हड्डी का बहुत ही अच्छा जो आइवरी का हाथी दांत का बना हुआ एक पेंडेंट मिला हुआ उसका फोटो हमने ले आए बहुत सुंदर पेंडेंट है जो कि हाथी दांत का बना हुआ है तो हम इतना ही आज बना पाए थे जल्दी जल्दी में क्योंकि बड़ा अच्छा था है और पूरा <laughs> सीक्वेंस आप ताम्र पाषाणिक से लेके और अब तक जी 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 कम तो ये और सर आप लोगों का आशीर्वाद जी 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 तो हमें उम्मीद है कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर कोई बहुत बहुत अच्छा लगा जी 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 कई चीजें बिल्कुल नई आपने खोजा है नहीं चेंज हो जाएगा तो नहीं नहीं सर सर ये 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 सब सब शिव जी का सर कृपा का है उनका आशीर्वाद है ये हम लोग तो नरहन नरहन से खुदाई कर रहे हैं जानते हैं 1984 से लेकिन ये ये अवसर अभी हमें कभी नहीं मिला और लगभग अड़तीस साल होने जा रहे हैं और जाते जाते फिर एक ये अवसर मिल गया कि भाई चलिए अभी हम पूरा का पूरा टेम्पल मिल जाए प्रदक्षिणा पथ द्वारा नहीं नहीं सर ये तो बहुत दुर्लभ है और हमें लगता है कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है आप लोगों का आशीर्वाद का फल है और शिव जी की कृपा ही मानेंगे जी अगर किसी को कोई प्रश्न हो सर जो तो आप पूछने को नहीं नहीं कोई प्रश्न नहीं सर तो ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद सर और आप इस क्रम में अगले वक्ता के रूप में श्वेता सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ और बहुत संक्षेप में श्वेता जी जी सर नमस्कार सर ठीक है श्वेता जी 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 सर एक सेकंड प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो योर वीडियो इज नॉट विजिबल या ओके एक सेकंड सर बस शुरू कीजिए सर माई स्लाइड सर माई साइड स्लाइड इज विजिबल नॉट विजिबल सर इट इज बिज विजिबल नहीं Uh, just a second. Please move your slide. Move your slide. Switch from one to two. So it is visible. Yeah, now it is visible. Okay, sir. Perfect. So I start. Now you can start. या या नमस्कार सर सो माय माय टॉपिक इज आर्कियोलॉजिकल रिमेंस इन क्रिमला विषय सो क्रिमला विषय ऑफ अर्ली इंडिया इज आइडेंटिफाई एज अ सिचुएटेड इन द मॉडर्न डाउ लखीस डिस्ट्रिक्ट लखीस इन 1972 25 to 25 डिग्री 30 मिनट एंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड 85 डिग्री 55 to 86 degree 25 mil minutes the area around 72 square kilometer of the forgotten city has large number of historical monument particularly buddhist stupa and brahmical temple bagler and cunningham explored the area and reported the antiquity of this region in 19th century they have identified extensive of buddhist stupa and brahmical temple in this area in 1950s and 1960s dg sarkar and rk choudhury sir visited this region and reported few inscription of early medieval period an extensive 
exploration conducted by Professor Anil Kumar. He has revealed many interesting facts and disclosed about the early medieval historiography of this region. Recent exploration has yielded some image inscription in Buddhist as well as Brahminical inscriptions. <coughs> Sorry. The whole area fall around which has more than 60 mounds and few pound and three legs. Few brick structure over the mound are exposed due to natural calamity and encroachment by the local people. In the Gupta period, the present state of Bihar was divided into two administrative centers known as a Srinagara Bhukti and Tira Bhukti. The former Srinagara Bhukti comprised of three Vishya, Gaya, Rajgra, and Krimula, respectively. The name Krimla among the these Vishya got its origin from the nearby river Krimikala, which is not other than the river Kyul of present Bihar. The early reference of this river is mentioned in Buddhist text, Anguttara Nikaya and Mugvagya, in which this river is called as a Krimikala. Sorry, to write this article, I did some field, field work and I'm here sir, put some archaeological sites also. First is a Nongar. Nongar village is located in Ramgar Chok Tehsil, Lakhi Sarai. It is situated 10 km away from sub-district headquarter Ramgar Chok and 40 km away from the district headquarter Lakhi Sarai. During exhibition of Nongar, a statue of god and goddesses made of sandstone and some mistupa were found which indicate that this place was also important and the glorious center of civilization and culture in ancient India. From this site, ancient remains of Buddhist monastery inscribed bo broken sculpture were reported. This site is situated on River Kul. Second is Nandapur. Nandapur village is located in Surajgara Tehsil of Lakhisarai district. It is situated six kilometers away from sub-district headquarters Surajgara and 60 km, 16 km away from district headquarters Lakhi Sarai. The antiquity of this place first came to notice in 1953. This site has an ancient Shiva temple, which is locally named Bura, Maha, Bura Nath Mahadev. In this temple, a copper plate inscribe, inscription was found, which is referred to the Gupta king of Buddha Gupta, and date is 169 Gupta era. This is a Buranath Mahadev temple, and then this is a portrait in a Nandupur. Third is Bichwe. Bichwe village is located in a Chanan Tehsil of Lakhisar district in Bihar. It is situated 27 km away from sub district headquarters and 6 km away from district headquarters. Your, your slides are not changing. Kindly change your slides. Only first slide is visible. One second, sir. Yes. So now it's visible. Yeah. Now changed. Okay. You have five to seven minutes, right? So uh, just uh, sum yes, up sir. your key findings, right? Ji, sir. Ji, sir. Okay. So this is a Buran Manahat Mahadev Shivlanga that in Nandapur village. And this is a portrait from Nandapur village. Another site is Bichwe. Bichwe village is located in Chana Tehsil of Lakhi Sarai district in Bihar. Here, this village on the hilltop of a Buddhist site remain, and some pictograph is there, and a circular structure remain are visible here in the Bichwe hill. The structure has seven open cells which has been recently explored and reported. Another site is Kavaya. It is a, it is a ward within Lakhi Sarai municipality near Jayanagar Hill. Under General Cunningham, exhibition was carried out on the site of Kavaya, is which dune, building, stem, gold coin, etc. found. Historian on the basis of material found in Kavaya said that this place was significant in ancient time, in period between 9th and 10th century. Another site is Balgudar, which is located in Lakhi Sarai. It is situated 8 km away from Lakhi Sarai, which is both district and sub-district headquarters of 
Balgudar village. The antiquity of this the village is firstly brought to notice by DC Sarkar in 1950. When he was explored the area, here he discovered three inscription. On the three inscription, Sarkar sir would, however, located the ancient city of town of Krimila on the site of modern Balgudar, according to him, was once the main town or chief quarter of the Krimila Vishya. Another site is Chauki. In Chauki, major number of Buddhist and Brahmical sculpture have been collected. Historically, analysis of this sculpture suggested as early medieval period and different phases of construction activities. This is a Uma Maheshwar and a standing Vishnu image from Bra Chauki village. Another site is Razona. This village is situated about three kilometers northwest of Lucky Sarai and is surrounded by numerous mounds. Human Song described this place, Rajona, as an important place for Buddhist and Hindu. Rajona had a glorious past. According to the rune and evidence found there, the rune has been published by the balance of the railway. There are used to numerous Buddhist statues and sculpture here. This is a Buddha sculpture, and this is a one stone base found from Rajona. Another site is Jainagar. This village is situated close to Lakhisarai railway station. It was firstly visited by Bukhanan and Sir Alexander Cunningham, and they noticed the Buddhist dunes, town site, tank, and few sculpture with this inscription. In this image, we can see this brick structure. But up to now, nothing is there, and local people is going to demolish this mound. Another site is Arma. Arma village is located in the Surajgara Tehsil of Lakhri Sarai district in Bihar. It is situated 7 km away from sub district headquarters, Surajgara, and 25 km away from the district headquarters, Lakhri Sarai. The village Arma near the Kiel railway station. From this site, 12 line inscription has been. Found. The inscription belongs to the Pala king Madan Pala. In the time of exploration, I saw some Buddhist and Hindu religion, God and Goddesses sculpture are laying down in the village. Another site is Shringi Rishi. It is situated 30 kilometers away to the southwest of Munger, about six miles from Kajra railway station and eight miles to the southwest from the Madanpura railway station. Here is a beautiful temple of Lord Shiva. Temple is a small square structure about 15 feet high with a pyramid. It is situated over one of the peak of the Kharagpur, group of hill near Jalappa Isthana. It is an important place for the Hindu as well as a place of ecological interest. Shingir is a beautiful place with a soft water spring and full of greenery rocks. The Shivlinga. And this is Uma Maheshwara. And another is Gaj Lakshmi from Shingarishi and Ganesha image. Another important site is Lakhi Sarai. In a recent course of exploration, an area identified Krimla Adhisthana by DC Sarkar is situated near Lakhi Sarai, a district headquarter of Bihar. Large number of historical mound monument is laying around the modern town. The remain of Buddhist and Brahmical antiquities are laying unguarded and unprotected in around this place. The area was explored by Cunningham and Bagler in 19th century and the second quarter of 20th century. Another site is Uren. Uren village is located in the district. Your, in a your. Ji, sir, ji, sir. Just, it's a last slide. Uren no. village is located in the Surajgara Tehsil of Lakhi Sarai district. The remain of the Gupta period and the later on other kingdom of Krimla, which are mainly represented by numerous sculptures bearing inscription discovered in various archaeological sites, village, temple, cities, and on Mount Lake and above. Krimla is a historical site, and the remains we get in this region, according that Krimla is a participating on the important role during Gupta Pala period. The structure and other remain noticed 
from this site on the basis of that krimla is a administrative and religious center krimla is a local located in the alluvial plain of three important river river ganga kiul and harohar recently there are some reported site which have been yield the antiquity of later gupta period and pala period and my main See, thank you write this article nataji thank you thank you sir thank you sir थैंक यू अब ये सेशन समाप्त हो इसके पूर्व इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरुवार प्रोफेसर रजवंतराव सर से आग्रह करते हैं कि अपना उद्बोधन दें आदरणीय प्रोफेसर रजवंतराव सर इसमें इस सत्र में चार पेपर पढ़े गए एक तो टीवीएस रविशंकर टीवीएस रविशंकर जी द्वारा पढ़ा गया कुर्म और कुर्म वराह एंड वामन अवतार और इन्होंने इंस्क्रिप्शन के आधार पर इन अवतारों के विषय में और इसके इवोल्यूशन के विषय में बताने का बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया और दूसरा पेपर कसुन एस जय सूर्या जी का है ये हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी ऑफ राजगृह का है यानी राजगृह के ऐतिहासिक पुरातत्व के विषय में इन्होंने क्रमवार बताया और नेक्स्ट अशोक कुमार सिंह जी का जो रीसेंट एक्सकेवेशन उनका हो रहा है उसके संबंध में राजघाट के संबंध में हो रहा है उसमें उन्होंने बताया और ये बहुत बड़ी बात है कि कुषाण पीरियड से शिवलिंग मिला है और कुषाण पीरियड के नीचे सुंग पीरियड से भी कोई रिलीजियस कोई टेंपल या रिलीजियस कोई चीज मिलने की आशंका है यानी ताम्र पाषाण काल से लेके पूर्व मध्य काल तक क्रमबद्ध रूप से जो एक्सकेवेशन उन्होंने किया था यानी कल्चरल सीक्वेंस पूर्व मध्य काल से लेकर ताम्र पाषाण युग तक मिला है पूर्व मध्य काल से हनुमान की मूर्ति महिषा सूर्य मर्दिनी की मूर्ति और ये शिव और पार्वती की मूर्ति शिव और पार्वती की मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें सचमुच जो गंगा अवतरण के पश्चात शिव जी पार्वती का ठोटी पकड़ के जो मनोहार करते हुए दिखाए गए हैं उसका डिपिक्शन इस मूर्ति में हुआ है तो एक तरह से कल्चरल सीक्वेंस फ्रॉम अर्ली मेडल पीरियड टू जो कापर चालकोलिथिक पीरियड तक का उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है और श्वेता सिंह ने जो क्रिमिला विश्व का आर्कियोलॉजिकल रिमेंस कई स्लाइड्स आपने दिखाया और उसमें उन्होंने बहुत ही क्रमबद्ध रूप से विभिन्न फाइंडिंग्स और उस पर हिस्टोरियंस के व्यू के साथ अपनी बात रखी तो इस सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर पढ़े गए जो इनाग्रल सेशन में कहा गया था कि साहित्य से जो जानकारी हमें मिल रही है उसका वेरिफिकेशन आर्कियोलॉजी से हो रहा है और आर्कियोलॉजी से पुरातत्व तो से करने का प्रयास हुआ यानी जो साहित्य में मिल रहा है उसका अटेस्टेशन आर्कियोलॉजी पुरातत्व तो से कई लोगों ने किया जिसमें करीब करीब सभी लोगों ने और सभी लोगों का पेपर आर्कियोलॉजी बेस्ड था ये एक महत्वपूर्ण बात है यानी जो पुरातत्व और परंपरा में एक गहरा संबंध दिखाने का प्रयत्न किया गया 
ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परंपरा में जो चीजें हैं उसको लोग अनर्गल मानते हैं और उसको लोग अनर्गल मानते हैं और इसको एग्जेजरेटेड मानते हैं इसे ये एग्जेजरेटेड नहीं माना चाहिए मानना चाहिए और अब प्रूफ होता जा रहा है कि जो वेदों में या जो साहित्य में चीजें हैं वो आर्कियाली द्वारा प्रूफ और प्रूफ हो रही हैं ये एक महत्वपूर्ण बात है इस सेशन में ये बातें कही गई धन्यवाद सर और अब यह सत्र समापन की ओर है आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी डेलीगेट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ यह सत्र संपन्न होता है